பொதுவா கிருபை இரக்கம் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் கிருபைனா என்ன இரக்கம்னா என்ன கிரேஸ்னா என்ன மர்சினா என்ன ரெண்டும் ஒன்று இல்லை இரக்கம்னா வேற கிருபைனா வேற கிருபை அப்படின்னா என்ன கிருபை அப்படின்னா நான் பெறதுக்கு எது நான் தகுதி இல்லாமல் இருக்கணும் நான் தகுதி இல்லாத போது கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்கிறது தான் கிருபை ப்ரைஸ் லாட் ஹலிலூயா நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே உம்முடைய அன்புக்காகவும் கிருபைக்காகவும் நன்றி நான் தகுதி இல்லாத நேரத்திலும் எனக்கு நீர் கொடுத்தது தான் உம்முடைய கிருபை இந்த வாழ்க்கையில் எனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் சுகத்தையும் எல்லாவற்றையும் நீர் எனக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி இதை நான் என்னுடைய சொந்த பலத்தினாலோ என்னுடைய சொந்த ஆற்றலினாலோ நான் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை மாறாக உங்களுடைய கிருபையினாலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் இப்படிப்பட்ட கிருபை தகுதி இல்லாத எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்க கிருபை என்னது என்று நாங்கள் புரிந்து இந்த கிருபையை நாங்கள் விசுவாசத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டு இந்த வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தில் ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க நன்றி இயேசுவே இந்த இரகசியங்களை எங்களுக்கு நீங்கள் வெளிப்படுத்துவதற்காக நன்றி பரிசு தாவியானவரே எங்களோடு பேசுங்க மறைந்திருக்கிற மறை பொருள்களை இரகசியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே ஆமேன் ப்ரைஸ் லாட் ஹலிலுயா நன்றி இயேசுவே இன்று ஆண்டவருடைய கிருபையை பற்றி பார்க்கலாம் கிருபை அப்படின்னா என்ன கிருபை அப்படின்னா நான் பெறதுக்கு எது நான் தகுதி இல்லாமல் இருக்கணும் நான் தகுதி இல்லாத போது கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்கிறது தான் கிருபை அவர் அவருடைய ஆற்றலை எனக்கு கொடுக்கிறார் அவருடைய ஆற்றலை என்னுடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுது ஆனால் அந்த ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்வதற்கான தகுதி எனக்கு கிடையாது அது அவருடைய கிருபையினால் அவர் எனக்கு கொடுக்கிறார் பொதுவாக கிருபை இரக்கம் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் கிருபைனா என்ன இரக்கம்னா என்ன கிரேஸ்னா என்ன மர்சினா என்ன ரெண்டும் ஒன்று இல்லை இரக்கம்னா வேற கிருபைனா வேற மர்சி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் எதை நான் பெற்றுக்கொள்ளணுமோ நான் எதை பெறதுக்கு தகுதி உள்ளவனாக இருக்கிறனோ அதை என்னுடைய வாழ்க்கையில் ரத்து பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இரக்கம் உதாரணத்துக்கு நம் எல்லோருமே பாவம் செஞ்சுருக்கோம் இந்த உலகத்தில் பாவம் இல்லாதவர்கள் யாருமே கிடையாது குற்றம் இல்லாதவர்கள் யாருமே கிடையாது நம் எல்லோருமே வழி தவறி போனோம் நம் எல்லோருமே பாவம் செஞ்சோம் இந்த உலகத்தில் நீதிமான் ஒருவரும் கிடையாதான் ஒரே ஒரு நீதிமான் யாருன்னா அது ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்ததில் நீதிமான் குற்றமே இல்லாதவர் அப்படின்னா அது கிறிஸ்து மட்டும்தான் அப்படின்னா நம் எல்லோருமே பாவம் பண்ணியிருக்கிறோம் நம் எல்லோருமே விழுந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நம் எல்லோருமே நிச்சயமாக தண்டனை பெறணும் ஒரு ஒரு நீதிமான் இருக்கிறாரு ஒருவேளை அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் ஒரு குற்றம் பண்ணியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கொலை பண்ணிட்டாரு ஒரு பெரிய ஒரு கிரிமினல் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கிரைம் ஒரு பெரிய ஒரு குற்றம் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா என்னுடைய நண்பர்னு அவர் விட்டு கொடுத்துருவாரா இல்ல அவர் ஒரு நீதிபதியாக இருந்து அவர் நியாயம் தீர்ப்பாரா ஒரு உண்மையான நல்ல நீதிபதி அப்படின்னா அவர் என்ன செய்வார் அவர் நண்பராக இருந்தாலும் செஞ்ச குற்றத்துக்கு என்ன செய்வார் தீர்ப்பு கொடுப்பார் அதே மாதிரி தான் நம்முடைய தகப்பன் நம்முடைய பிதா அவர் நீதிமான் அவர் நம்மளை அன்பு செய்தானோ அவர் ஒரு நீதிபதியாக இருக்கிறதுனால் அவர் ஒரு ஜ ஒரு ஒரு ரைட்சியஸ் ஜஸ்டிஸ் நீதிமானாக இருக்கிறதுனால் அவர் நிச்சயமாக நம்மளுடைய குற்றங்களுக்கு என்ன செய்யணும் பாவம் குற்றங்களுக்கு நிச்சயமாக தண்டனை கொடுத்தே ஆகணும் அப்போ இரக்கம் அப்படின்னா வேற கிருபை அப்படின்னா வேற இரக்கம் என்ன இரக்கம் அப்படின்னா என்னன்னா நான் எதை பெறதுக்கு தகுதி உள்ளவனாக உள்ளவளாக இருக்கிறனோ அதை இரக்கத்தினால் கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ரத்து பண்ணுறார் 
கர்த்தர் ஒரு நீதிபதி ஒரு நீதிபதி ஒரு உண்மையான நீதிபதி ஒருத்தவங்க தப்பு செய்யும் பொழுது ஒரு ஒருவேளை ஒரு நீதிபதி இருக்காரு அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் ஒரு பெரிய ஒரு குற்றமோ ஒரு கொலையோ பண்ணிட்டாரு அப்போ இந்த நீதிபதி அவருடைய இடத்துல இருந்து நிச்சயமாக அவர் ஒரு நல்ல நீதிபதி அப்படின்னா செஞ்ச குற்றத்திற்கு பாவத்திற்கு தண்டனை தீர்ப்பு வழங்கணும் இல்லையா அவர் நெருங்கிய நண்பனாக இருந்தாலும் அவர் உண்மையான ஒரு நீதிபதினா நிச்சயமாக குற்றத்திற்கு நீதி வழங்கணும் தண்டனை வழங்கணும் அதுதான் நம்முடைய கர்த்தர் அவர் ஒரு நீதிபதி அவர் நியாயம் உள்ளவர் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல எல்லோருமே குற்றம் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த உலகத்துல குற்றம் இல்லாதவர்கள் பாவம் இல்லாதவர்கள் யாருமே கிடையாது அப்போ நீதிபதியாக அவர் இருந்து அந்த குற்றத்துக்கு தண்டனையும் அவர் கொடுக்கிறார் ஆனா அதே நேரத்துல அந்த நீதிபதி அவருடைய இடத்துல இருந்து இறங்கி வந்து அந்த குற்றவாளியுடைய தண்டனைய தன் மீது அவர் சுமந்துக்கிறார் அதே மாதிரிதான் கிறிஸ்துவும் இந்த பூமியில மனுஷனாக வந்து மனுஷனுடைய தண்டனைய அவர் தம் மீது சுமந்துக்கிறார் அதுதான் இரக்கம் இரக்கம் அப்படின்னா நான் எதை பெறுறது பெறதுக்கு தகுதி உள்ளவளாக உள்ளவனாக இருக்கிறனோ அதை என்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் ரத்து பண்ணுகிறார் அதுதான் இரக்கம் அதுதான் மர்சி ஆனா கிருபைனா அது ஒரு படிக்கும் மேல அவர் நான் எதை பெறனோ அதை எனக்கு எதை பெறணுமோ நான் எதை பெறதுக்கு தகுதி உள்ளவளாக எதை பெறதுக்கு தகுதி உள்ளவனாக இருக்கிறனோ அதை என்னுடைய வாழ்க்கையில ரத்து மட்டும் பண்ணல ஆனால் நான் தகுதி இல்லாதவைகளை எனக்கு சேர்த்து கொடுக்கிறார் இல்லையா அதுதான் கிருபை ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா ஒரு மாணவன் கிளாஸ் ரூம்ல ரொம்ப ஒரு தவறு செய்யறான் அப்போ அந்த டீச்சர் வந்து அந்த மாணவன் என்ன செய்யறாங்க தண்டிக்கிறாங்க தண்டிக்கணும் ஆனா அந்த பையனை பார்த்த உடனே பாவப்பட்டு சரின்னு தண்டிக்காம விட்டுறாங்க அவனை தண்டிக்கணும் ஆனா இரக்கத்தினால் தண்டிக்காம விடுறாங்க அது இரக்கம் ஆனா கிருபைனா தண்டிக்காம மட்டும் விடல அவனுக்கு தகுதி இல்லாத ஒன்று கொடுக்கறாங்க ஒரு சாக்லேட்டையும் சேர்த்து கொடுக்கறாங்க அப்போ அது கிருபை அப்ப இரக்கம் நான் நான் எதை பெறதுக்கு தகுதி உள்ளவளாக உள்ளவனாக இருக்கிறனோ அது என்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் ரத்து செய்கிறார் கிருபைனா நான் தகுதி இல்லாததை அவர் எனக்கு கொடுக்கிறார் ரோமர் ஒன்னாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் நான் வெட்கப்படேன் அப்போ பவுல் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் சுவிசேஷம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய பேர் நினைப்பாங்க பைபிள் இருக்கிற எல்லாமே சுவிசேஷம் அப்படின்னு கிடையாது சுவிசேஷம் அப்படின்றது நச்செய்தி சுவிசேஷம் என்பது காஸ்பிள் சுவிசேஷம் என்பது குட் நியூஸ் அது நச்செய்திய சொல்றது தான் சுவிசேஷம் ஒருவேளை ஒருத்தவங்க வந்து நீ பாவம் பண்ணிட்ட நீ தண்டனை பண்ணிட்ட நீ நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு பேரு சுவிசேஷம் அல்ல ஏன்னா அது குட் நியூஸ் கிடையாது அது பேட் நியூஸ் நீ 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 தப்பு பண்ணிட்ட நீ பாவம் பண்ணிட்ட நீ குற்றம் பண்ணிட்ட நீ செய்யாத செஞ்சிருக்கிற நான் நீ நீ செய்யாதது நீ செஞ்சதுனால நீ 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 அடைய வேண்டியது என்னது நீ பெற வேண்டியது என்னது அப்படின்னா நரகம் அதுல இறக்கமே இல்லையே இறக்கம்னா என்னது நான் எதை பெறதுக்கு தகுதி உள்ளவளாக இருக்கிறனோ அதை என்னுடைய வாழ்க்கையில கொடுக்காம இருக்கிறது தான் இறக்கம் அப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நீங்க தப்பு செஞ்சிட்டீங்க கருத்தர் உங்களை தண்டிப்பா இருங்க நீங்க நரகத்துக்கு போவீங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றாங்க அப்படின்னா அது சுவிசேஷம் கிடையாது அது நான் முழுக்க முழுக்க பொய்யின்னு சொல்லலை ஒருத்தவங்க த ஒரு பாவம் என்பது ஒருத்தவங்க நரகத்துக்கு கொண்டு போகும் ஆனால் அது சுவிசேஷம் கிடையாது அதுதான் பவுல் இங்க சொல்றாரு திரும்பி பார்க்கலாம் அவர் என்ன சொல்றாரு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் நான் வெட்கப்படேன் முன்பு யூதரிலும் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவ பலனாக இருக்கிறது அது தேவ பலனாக இருக்கிறது அப்போ சுவிசேஷம் என்பது ரட்சிப்பு உண்டாகிறதுக்கு தேவ பலமாக இருக்கிறது யாருக்கு யாரு அதை நம்புறாங்களோ 
இங்கிலீஷில் காஸ்பல் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா டூ குட் டு பி குட் அது எந்த அளவுக்கு நல்லதா இருக்கு அப்படின்னா அது நிஜமாவே இவ்வளவு நல்லதா அப்படின்னு நான் நம்ப முடியாத அளவுக்கு ஒரு நற்செய்தி அதுதான் காஸ்பல் கர்த்த ரொம்ப நல்லவர் அவர் என் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு நிபந்தனை இல்லாத அன்பு அவர் என்னுடைய பாவங்களை கழுவி என்னை சுத்திகரித்து என்னை நரகத்திலிருந்து பாதாளத்திலிருந்து அவர் மீட்டுக் கொண்டார் நான் பாவியாக இருக்கும் போதே இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் என்னுடைய பாவங்களை சிலுவையில் சுமந்து கொண்டார் நான் நல்லவனா மாறுறதுக்காக அவர் காத்திரல அவர் நான் என்னுடைய மனம் மாறி நான் மனம் திரும்பி அவர்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கறதுக்காக அவர் காத்தில்ல மாறாக நான் பாவ வாழ்க்கையில வாழும் பொழுது இந்த பூமிக்கு வந்து எனக்காக அவர் மறித்தார் என்னுடைய பாவங்களை அவர் சுமந்தார் என்னுடைய சாபங்களை அவர் சுமந்தார் அதுதான் நச்செய்தி இந்த நச்செய்தி யாரு நம்புறாங்களோ அவங்க ரட்சிப்பு அடைவாங்க அதுதான் பவுல் சொல்றாரு நச்செய்தி என்பது குட் நியூஸ் இஸ் தி பவர் நச்செய்தி என்பது அது வல்லமை அந்த வல்லமை எதற்காக அப்படின்னா ஒருத்தவங்க ரட்சிப்பு அடைகிறதுக்காக நம்ம பைபிள் இருந்து ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் இந்த பூமிக்கு வரும்பொழுது அவர் நச்செய்தியை தான் போதிச்சார் அவருடைய அன்பையும் இரக்கத்தையும் தான் மற்றவங்க கிட்ட காட்டினார் ஆனால் பழைய ஏற்பாடில் மோசஸ்க்கு கொடுத்த கட்டளை என்ன அப்படின்னா நீ பாவம் செஞ்சா உனக்கு தண்டனை அதனால தான் இங்கே பவுல் சொல்றார் ரோமர் ஒன்று பதினாறுல பார்த்தோம் பவுல் சொல்றாரு நான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த சுவிசேஷம் தான் பலமா இருக்குது அதுதான் பவர் அதுதான் வந்து மற்றவங்களுக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்குதுன்னு சொல்றாரு அப்போ ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தப்போ அவர் அன்பையும் அவர் வந்து இரக்கத்தையும் தான் காட்டினாரே தவிர பாவத்துக்கு தண்டனை அப்படின்னு யார் மேலேயும் கோவமோ குற்றப்பள்ளியோ அவர் சாட்டலை ஆனா அவர் எப்போ அன்பையும் இரக்கத்தையும் மன்னிப்பையும் பத்தி பேசினாரோ அப்போ பரிசெயர்களுக்கு பெரிய ஒரு கேள்வி வந்தது அது என்ன கேள்வி அப்படின்னா பழைய ஏற்பாடுல மோசஸ் மூலமாக சட்டம் வந்தது லா வந்தது நியாய பிரமாணம் வந்தது நியாய பிரமாணத்தின்படி யார் ஒருவர் அந்த நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க ஆசீர்வாதத்தை பெறுவாங்க யார் ஒருவர் அந்த நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிக்காம போவாங்களோ அவங்க சாபத்திற்கு உள்ளாவாங்க அப்போ ஏசு கிறிஸ்து எப்படி அன்பும் இரக்கமும் போதிக்க முடியும் நியாய பிரமாணத்தின்படி ஒருத்தவங்க குற்றம் செய்தா அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்படணும் தண்டனை கொடுக்கப்படணும் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து அவர் இரக்கத்தை பத்தி போதிக்கிறார் அப்படி போதிக்கும் போது ஒரு சம்பவம் நடக்குது அது என்னன்றத பாக்கலாம் யோவான் எட்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் முதல் அப்பொழுது அப்பொழுது விபசாரத்திலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விபச்சாரத்திலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீயை ஒரு ஸ்திரீயை வேத பாரகரும் வேத பாரகரும் பரிசேயரும் பரிசேயரும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவளை நடுவே நிறுத்தி அவளை நடுவே நிறுத்தி போதகரே போதகரே இந்த ஸ்திரீ இந்த ஸ்திரீ விபசாரத்தில் விபசாரத்தில் கையும் மெய்யுமாய் கையும் மெய்யுமாக பிடிக்கப்பட்டால் பிடிக்கப்பட்டால் ஓகே பிரைஸ் லாட் சரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பரிசெயர்கள் விபச்சாரத்தில் பிடிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணை கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு அது உண்மையாகவே அந்த பெண்ணை தண்டிக்கிறதுக்காகவோ இல்லை விபச்சாரத்தை ஒழிக்கிறதுக்காகவோ அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் கிடையாது அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை ஏசு கிறிஸ்து அவ விபச்சாரம் பண்ணிருக்கிறா அதனால அவளை கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னா அவர் என்ன போதிக்கிறாரோ அவருடைய போதனைக்கே அவர் எதிர்மறையாக அவர் செயல்பாடான அர்த்தம் ஏன்னா அவர் போதிக்கிறது அன்பை பத்தியும் இரக்கத்தை பத்தியும் மன்னிப்பை பத்தியும் ஒருவேளை அவர் நான் தண்டிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாரு அப்படின்னா அவர் மோசையோடைய சத்தத்துக்கு விரோதமாக அவர் வர்றார் அப்படின்னா தேவனுடைய அந்த விதியையே அவர் மீறுகிறார் அப்படின்னு அவர் மேல குற்றம் சாட்டுவாங்க இந்த பரிசெயர்கள் எதற்காக இந்த பெண்ணை அழைத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவர் இப்படி சொன்னாலும் அவரை பிடிக்கணும் அப்படி சொன்னாலும் அவர் தவறு 
அவர் மன்னிச்சாலும் தவறு அவர் குற்றம் சாட்டினாலும் தவறு ஏன்னா அவர் மன்னித்தாரு அப்படின்னா சட்டத்தின்படி அவங்கள கல்லால அடித்து கொள்ளணும் அப்ப அவர் சட்டத்தை மீறுகிறார் அவர் வந்து க கல் எடுத்து கொள்ளுங்கன்னு அவர் சொன்னாரு அப்படின்னா அப்ப அவர் என்ன போதிக்கிறாரோ அதற்கு அவர் என்ன ப்ரீச் பண்றாரோ அதை அவர் மீறுகிறார் அப்போ அவர் அவங்க விபச்சாரத்துல அந்த ஆக்ட்ல அந்த செயல்ல ஈடுபட்ட ஒரு பெண்ணை கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அது நிச்சயமாக ஒரு பெண்ணாக இருக்காது அது இரண்டு பேர் ஈடுபட்டதா இருக்கும் ஆனா இது அவங்க திட்டமிட்டு கொண்டு வந்தது காரணமே கிறிஸ்துவை அந்த இடத்துல அவங்க மடக்கிறதுக்காக கிறிஸ்து தவறு என்று சுற்றி காட்டுறதுக்காக ஏன்னா அவர் அந்த இடத்துல அவர் சுவிசேஷத்தை நச்செய்திய கர்த்தருடைய அன்பை அவர் போதிச்சுட்டு இருக்கிறாரு ஆனா அங்க ஏசு கிறிஸ்து பதிலுக்கு என்ன சொல்றதை பார்க்கலாம் போதகரே போதகரே இந்த ஸ்திரீ விபசாரத்தில் கையும் மையுமாய் பிடிக்கப்பட்டால் இப்படிப்பட்டவர்களை இப்படிப்பட்டவர்களை கல் எறிந்து கல் எறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கொள்ள வேண்டும் என்று மோசே மோசே நியாய பிரமாணத்தில் நியாய பிரமாணத்தில் நமக்கு கட்டளை இட்டிருக்கிறாரே கட்டளை இட்டிருக்கிறாரே அப்போ அவங்க அந்த இடத்துல குறிப்பாக அந்த பிரச்சனையை கொண்டு வந்து வந்தது காரணமே ஏசு கிறிஸ்து மோசையுடைய கட்டளை மோசையுடைய நியாய பிரமாணத்தை எதிர்க்க போறாரா இல்ல மோசையுடைய நியாய பிரமாணத்தை அவர் ஏற்றுக்க போறாரா அப்படின்னு அவரை சோதிக்கிறதுக்காக தான் அந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனையை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நீர் என்ன சொல்கிறீர் என்றார்கள் என்றார்கள் அவர் மேல் அவர் மேல் குற்றம் சுமத்துவதற்கான குற்றம் சுமத்துவதற்கான காரணம் காரணம் உண்டாகும் பொருட்டு உண்டாகும் பொருட்டு அவரை சோதிக்கும்படி அவரை அவர் மீது குற்றம் உண்டாகணுன்றதுக்காக அவர் போதிக்கிறதே தவறுன்றத அவரை கையும் களவுமாக பிடிக்கிறதுக்காக ஏசு கிறிஸ்துவையே சோதிக்கிறதுக்காக ஏன்னா அவர் இரக்கத்தையும் போதிக்கிறாரு அப்ப எப்படி மோசையுடைய சட்டத்தையும் அவர் வந்து ஏத்துக்கு ஏத்துக்க போறாரு அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இந்த கேள்வி அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த காலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருந்ததா இல்ல இப்ப இருக்கிற நமக்கும் இருக்குதா நிறைய நேரங்கள்ல ஏசு கிறிஸ்துடைய அன்பை பெற்றுக்கிறதா இல்லாட்டின்னா அவர் கோமானவர் நான் தப்பு செஞ்சா தண்டிப்பாரா அவருடைய குணம் என்னது அவர் யாரு அப்படின்றத நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கல எபிரேயர் ஒன்னாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் இவர் இவர் அவருடைய அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் மகிமையின் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசம் அப்படின்னா பிதாவுடைய மகிமையின் பிரகாசமாக இருக்கிறார் மோசை வந்து பிதாவுடைய பிரகாசம் கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து தான் பிதாவுடைய பிரகாசமாக இருக்கிறார் அவருடைய அவருடைய பிதாவுடைய தன்மையின் தன்மையின் சொரூபமாய் இருந்து சொரூபமாக இருந்து சர்வத்தையும் சர்வத்தையும் தம்முடைய தம்முடைய வல்லமையுள்ள வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே வசனத்தினாலே தாங்குகிறவரா நம்மாலே தாமே நம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி உன்னதத்தில் உள்ள உன்னகத்தில் உள்ள மகத்துவமானவருடைய மகத்துவமானவருடைய வலது பாரிசத்தில் வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்தார் உட்கார்ந்தார் அப்போ நம்ம உண்மையாவே பிதாவ நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவருடைய சுரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய குணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் யார் அவருடைய இருதயத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் கிறிஸ்துவை தெரிந்து தெரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் நான் பிதா யார் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ மோசை மூலமாக அவர் கட்டளைகளை கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னா அவர் ஒருத்தவங்க தண்டனை செய்யும் பொழுது தப்பு செய்யும் பொழுது அவங்க தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொன்னார் அப்படின்னா அது ஒரு காரணத்துக்காக சொன்னார் அந்த காரணத்தை இனி இனிமேல் வரப்போகிற அடுத்த பகுதிகளை நம்ம பார்க்கலாம் எதனால் அந்த சட்டத்தை கொடுத்தார் எதனால் அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுத்தார் அப்படியே அதை கொடுத்தாலும் அது கெட்டதுக்காக கொடுக்கல அவர் நன்மைக்காக தான் கொடுத்தார் அது ஒரு நோக்கத்தோடு தான் கொடுத்தார் ஆனால் நிஜமாகவே பிதா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மோசையுடைய த கட்டளை மூலமா தெரிஞ்சுக்க முடியாது பிதா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய அன்பு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய சுபாபம் என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதை நான் கிறிஸ்துவின் மூலமாக மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க மோசையுடைய கட்டளையை அறி அறிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது சுவிசேஷம் அல்ல அப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து குற்றப்பள்ளியை பத்தி பாவ பாவத்துக்கான சம்பளம் மரணம் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட சொல்றாங்கன்னா அவங்க பாதி உண்மையும் சொல்லிட்டாங்களே தவிர முழு உண்மையும் உங்களுக்கு இன்னும் அவங்க சொல்லலன்னு அர்த்தம் 
அதனாலதான் பவுல் என்ன சொல்றாரு சுவிசேஷன் தான் பலம் அப்படின்னு சொல்றாரு குட் நியூஸ் நச்செய்தி அந்த குற்றவாளியை கையும் கலவுமாக பிடித்து அவர்கிட்ட கொண்டு போகும் பொழுது அவர் கொண்டு போனதுக்கு காரணம் கிறிஸ்து அந்த இடத்துல அன்பை காட்ட போறாரா இல்ல குற்றம் சாட்ட போறாரா ஆனா ஏசு கிறிஸ்து உண்மையாகவே பிதாவுடைய குணத்தை அந்த இடத்துல பிரதிபலிக்கிறார் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அவர் மேல் அவர் மேல் குற்றம் சுமத்துவதற்கான அவர் மீது குற்றம் சுமற்றுவதற்கான காரணம் உண்டாகும் பொருட்டு காரணம் உண்டாகும் பொருட்டு அவரை சோதிக்கும்படி அவரை சோதிக்கும்படி இப்படி சொன்னார்கள் இப்படி சொன்னார்கள் இயேசுவோ இயேசுவோ குனிந்து குனிந்து விரலினால் விரலினால் தரையிலே எழுதினார் அவர்கள் அவர்கள் ஓயாமல் ஓயாமல் அவரை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கையில் அவர் நிமிர்ந்து அவர் நிமிர்ந்து உங்களில் உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் பாவம் இல்லாதவன் இவள் மேல் இவள் மீது முதலாவது முதலாவது கல் எரிய கடவன் கல் எரிய கடவன் அப்போ ஏசு கிறிஸ்துடைய ஞானம் எவ்வளவானது அவருடைய முட்டாள்தனம் மனுஷனுடைய ஞானத்தை காட்டிலும் அது சிறந்தது அந்த இடத்துல அவரை சோதிக்கணும் கையும் களவுமாக பிடிக்கணும்னு எதிர்பார்த்தாங்க ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு அவர் மோசையோடைய விதியையும் மீறல அவருடைய அன்பின் அவருடைய அவருடைய அன்பையும் அவர் என்ன செய்யல அவர் மாத்தல கல் எறிறது சரிதான் ஆனா உங்களில் யார் குற்றம் இல்லாதவர்களா இருக்கிறீங்களோ அவங்க முதல் கல்ல வீசுங்க அதுல அவர் ஏசு கிறிஸ்து கீழே குனிந்து அவர் எழுதினான்னு இருக்குது அவர் என்ன எழுதினார்ன்னு எங்கேயுமே குறிப்பிடப்படல அதனால நம்ம அது என்ன கற்பனை பண்ணாலும் அதை தவறா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குது ஆனா ஒருவேளை அவர் வந்து அங்க நின்று அவங்களுடைய பாவங்கள் எழுதியிருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை நான் பாவம் செய்யலன்னு சொல்லியிருந்தா அவங்களுடைய அங்க அங்கரந்தமான பாவங்களை அவர் வெளிப்படுத்தியிருந்திருக்கலாம் அவர் எந்த நிமிஷம் உங்கள்ல யாரு பாவம் செய்யலையோ அவங்க முதலான கல்ல எரிங்கன்னு சொன்னாங்களோ அப்பவுமே பர்சு தாவியான அவர் அவங்களுடைய இருதயத்துல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாரு கன்விக் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அதனால்தான் அவங்க எல்லாரோட இருதயத்திலையும் நான் குற்றவாளின்ற உணர்வு அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா அங்க நீதிமான் யாருமே கிடையாது அப்படி மோசையுடைய சட்டத்தின்படி தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற எல்லாருமே தண்டிக்கப்படணும் அப்படி மோசையோட சட்டத்தின் சட்டத்தின்படி அவர் நம்ம கிட்ட நடந்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல யாருமே நீதிமான் கிடையாது எல்லோருமே தண்டனை பெறணும் ஆனா அவருடைய இரக்கத்தினால் நம்ம எந்த தண்டனை பெறணுமோ அந்த தண்டனையை அவர் ரத்து பண்ணிட்டார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாருன்றத பாக்கலாம் தொடர்ந்து அவர் மறுபடியும் குனிந்து அவர் மறுபடியும் குனிந்து தரையிலே எழுதினார் தரையிலே எழுதினார் அவர்கள் அதை கேட்டு தங்கள் மனசாட்சியினால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு தங்கள் மனசாட்சியினால் கடிந்து கொள்ளப்பட்டு பெரியோர் முதல் பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரைக்கும் சிறியோர் வரைக்கும் ஒவ்வொருவராய் போய்விட்டார்கள் ஒவ்வொருவராய் போய்விட்டார்கள் ஏசு தனித்திருந்தார் ஏசு தனித்திருந்தார் அந்த ஸ்திரீ நடுவேன் என்றால் அந்த ஸ்திரீ நடுவேன் என்றால் ஏசு நிமிர்ந்து ஏசு நிமிர்ந்து அந்த ஸ்திரீயை தவிர அந்த ஸ்திரீயை தவிர வேறு ஒருவரையும் காணாமல் வேறு ஒருவரையும் காணாமல் அந்த பெண்ணை யாரெல்லாம் குற்றம் சாட்டினாங்க அவங்க எல்லோருமே அங்க இருந்து ஓடி போயிட்டாங்க அவங்க எல்லோரும் அன்பு அந்த பெண்ணை கிறிஸ்துக்கு அருகில் கொண்டு போய் சேர்த்து எப்பவுமே ஒருத்தவங்க கிட்ட நம்ம சட்டத்தின்படி நீ தப்பு செஞ்சா உனக்கு தண்டனை தான் பயம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பயம் ஒருத்தவங்கள அவரை விட்டு தூரமா கொண்டு போகும் ஒருவேளை பயந்து வெளிகரமா அவங்க நல்லவங்க மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ஆனா இருதயத்துல அவங்க கிறிஸ்துடைய அன்பை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க ஆனா எப்போ கிறிஸ்துடைய அன்பை அந்த பெண் ருசித்தாங்களோ அப்போ அவங்க கிறிஸ்துவ விட்டு போறதுக்கு அவங்க தயாராக இல்லை 
தொடர்ந்து கிறிஸ்து என்ன சொல்றான்றத பாக்கலாம் இயேசு நிமிர்ந்து இயேசு நிமிர்ந்து அந்த ஸ்திரீயை தவிர அந்த ஸ்திரீயை தவிர வேறு ஒருவரையும் காணாமல் வேறு ஒருவரையும் காணாமல் ஸ்திரீயே ஸ்திரீயே உண்மேல் குற்றம் சாட்டினவர்கள் எங்கே உண்மேல் குற்றம் சாட்டினவர்கள் எங்கே ஒருவனாகிலும் ஒருவனாகிலும் உன்னை உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கவில்லையா என்றார் தீர்க்கவில்லையா என்று அதற்கு அவள் அதற்கு அவள் இல்லை ஆண்டவரே இல்லை ஆண்டவரே என்றால் என்றால் இயேசு அவளை நோக்கி இயேசு அவளை நோக்கி நானும் உன்னை நானும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை அப்படின்னா அங்க இருக்கிற யாருக்குமே அந்த பெண் மேல கல் எறிந்து கல்லால் அடித்து கொள்றதுக்கான அதிகாரம் கிடையாது அங்க அதிகாரம் இருக்கிற ஒரே நபர் யாருன்னா இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் ஏன்னா அவர் மட்டும்தான் குற்றம் இல்லாதவர் அதே மாதிரி நம் எல்லோரையும் தண்டிக்கிறதுக்கான ஒரே அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா அது இயேசு கிறிஸ்துக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஆனா அவர் நம் மீது இருக்கிற இரக்கத்தினால் அந்த பெண் மீது இருக்கிற இரக்கத்தினால் அந்த தண்டனையை அவர் ரத்து செய்கிறார் அதுதான் கிறிஸ்துவின் இரக்கம் நான் எதை பெறதுக்கு தகுதி உள்ளவளாக இருக்கிறேனோ தகுதி உள்ளவனாக இருக்கிறனோ அவருடைய இரக்கத்தினால் நான் தகுதி உள்ளதை எனக்கு அவர் தராம போகிறார் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாக்கலாம் அதற்கு அவள் இல்லை ஆண்டவரே என்றால் அதற்கு அவள் இல்லை ஆண்டவரே என்றால் இயேசு அவளை நோக்கி இயேசு அவளை நோக்கி நானும் உன்னை நானும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை ஆக்கினைக்கு உள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை நீ போ நீ போ இனி பாவம் செய்யாதே என்றார் இனி பாவம் செய்யாதே என்கிறார் இதுல ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் என்னன்னா முதல்ல அவர் நீ பாவம் செய்யாதேன்னு சொல்லல ஆனா முதல்ல நான் உன்னை தீர்ப்பிடலன்னு சொல்றாரு அதுதான் சுவிசேஷம் சுவிசேஷம் நான் என்ன அப்படின்னா நான் பாவம் செஞ்சா தண்டனை அப்படின்றது கிடையாது இல்லாட்டா நான் பாவம் செய்யாட்டினாதான் ஆண்டர் என்ன ஏத்துக்குவார்ன்றது கிடையாது இல்ல சுவிசேஷம் என்பது முதலாவது கருத்தர் எனக்கு அன்பு செய்யறார் என்னை தண்டனை தீர்ப்பில் இருந்து என்னை மீட்டுக் கொள்கிறார் இப்போ அவர் எனக்கு அவருடைய அன்பை கொடுக்கிறார் அந்த அன்பை பெற்றுக்கொண்ட நான் அந்த அன்பின் நிமித்தம் இனிமேல் நான் பாவம் செய்யாமல் வாழ்கிறேன் அந்த அன்பு தான் அந்த வல்லமை சுவிசேஷம் வல்லமை அதுதான் பார்த்தோம் ரோமர் ஒன்று பதினாறுல சுவிசேஷம் என்பது வல்லமை அது என்னது நான் அவருடைய பாவம் என்பை பெறும் பொழுது அவருடைய அன்பை நான் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர் என்னை ஆக்கினை தீர்ப்பில் இருந்து என்னை மீட்டுக் கொண்டார் அப்படின்னு அந்த இரக்கத்தை நான் பெறும் பொழுது அந்த அன்பு எனக்கு வல்லமையை கொடுக்குது அந்த அன்பு எனக்கு என்ன வல்லமையை கொடுக்குது அப்படின்னா நான் இனிமேல் பாவம் செய்யாமல் வாழ்றதற்கான வல்லமையை அது கொடுக்குது அதுதான் சுவிசேஷம் அதுதான் பவுல் சொல்றாரு நான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த சுவிசேஷம் தான் என்னதான் வல்லமையா அந்த சுவிசேஷம் என்ன வல்லமை அப்படின்னா அது ரட்சிப்பை கொடுக்குது அது நான் பாவத்துல இருந்து வெளியில வர்றதுனால எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது கிடையாது நான் நீதிமானாக வாழ்றதுனால எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது கிடையாது மாறாக அந்த மன்னிப்பை நான் பெறதுனால் நான் அந்த அன்பை நான் பெறதுனால் அந்த அந்த குற்றத்திலிருந்து அந்த தனில் தனிலிருந்து நான் விடுதலை பெறதுனால் நான் பெறுகின்ற அன்பின் நிமித்தம் நான் இனிமேல் வாழப்போற வாழ்க்கை நான் பாவம் இல்லாத வாழ்க்கையாக நான் வாழப்போறேன் அதுதான் சுவிசேஷம் அதுதான் இரக்கம் இந்த இரக்கத்தை நான் ஏன் எப்படி பெ பெற்றுக்கிறேன்னா நான் தகுதி நான் ஏதோ நல்லது பண்ணாலும் பெற்றுக்கல நான் தகுதி இல்லாத நேரம் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் ஹலிலுயா ஜபம் செய்வோம் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே அந்த விபச்சார பெண் எப்படி அவள் செய்த அந்த குற்றத்தின் மத்தியில் கையும் களவுமாக பிடிக்கப்பட்டாலோ அதே போல தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் பல குற்றங்கள் ஒருவேளை அந்த பெண் செய்த குற்றம் நாங்கள் செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லை செய்திருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு குற்றவாளியாக இருந்தாலும் நாங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாவம் செய்தாலும் உங்களுடைய சுவிசேஷமானது என இந்த பாவத்திலிருந்து மீட்டு எடுக்கிற வல்லமையுடையது இயேசு கிறிஸ்து தந்தையுடைய பிதாவுடைய மகிமையின் சுரூபமாக இருக்கிறார் அவர் இந்த உலகத்தில் காட்டின அன்பை 
நான் பார்க்கும் பொழுது அது எனக்கு அவர் கொடுத்த அன்பு நான் தண்டனை பெறுவதற்கு தகுதி உள்ளவளாக இருந்தாலும் உங்களுடைய இரக்கத்தினால் நான் மன்னிப்பு பெறுகிறேன் நன்றி இயேசுவே இந்த சுவிசேஷத்திற்காக நன்றி என்னை இந்த பாவத்திலிருந்து நீர் மீட்டுக் கொண்டதற்காக நன்றி எனக்கு இந்த தண்டனை தீர்ப்பை வழங்காமல் உன்னுடைய இரக்கத்தை நீர் வழங்கினதுக்காக நன்றி நன்றி இயேசுவே இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்